வணக்கம் சப்ரேஷ் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வணக்கம் டாக்டர் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் போயிட்டு இருக்குது நீங்க சொல்லுங்க இந்தியா ஃபுல் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் பயங்கரமா பயங்கரமான பேச்சு பொருளா போயிட்டு இருக்கு ஆமா ஆமா ஏன்னா செப்டம்பர் எயிட்டீன் செகண்ட் சிறப்பு கூட்ட தொடர் அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஐந்து அமர்வுகள் அதாவது ஃபைவ் செட்டிங்ஸ் பட் என்ன அப்படின்னா அஜெண்டாவே கொடுக்கல ஸோ அதெல்லாம் நிறைய ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இப்போ வந்து போயிட்டு இருக்கு அதாவது வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட் அதாவது விமனுக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அதை பத்தி ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு சில பேர் சந்திராயன் பண்ணதுக்காக வந்து பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு பட் ஜி ட்வெண்ட்டி இன்ஃபேக்ட் செப்டம்பர் எயிட் டு டென்த் அந்த அந்த இதை பத்தி பேசலாம் அதோட வெற்றியை பத்தி பேசலாம் ஓவராலா மோடியோட வெற்றியை பத்தி பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் நிறைய இருந்தாலுமே One election, one country, one country, one election. அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து ரொம்ப பெருசா வந்து பேசப்படுது ஏன்னா நம்மளோட பிரசிடென்டா இருந்த ராம் கோவிந்த் இருந்தார் இல்லையா அவரை வந்து ஒரு ஸ்பியர் ஹெட் பண்ணி இதுக்கு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரியும் வந்து பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா அவரை வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி ரிசல்ட் கொடுக்க சொல்லியிருக்கு அதனாலதான் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு என்ன ஒரு பரபரப்பு ஒருவேளை வந்துருவாங்களோ செப்டம்பர் எயிட்டீன் டு டுவெண்டி செகண்ட் அது கொண்டு வந்துருவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு முதல் கட்டமா சரி ஓகே அது நம்ம வந்து அதோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஒன் கண்ட்ரி ஒன் எலெக்ஷன் நல்லதா கெட்டதா என்ன அங்க பேசுறாங்க நம்மளோட இந்தியன்ஸ் எல்லாம் இது ஒன் இது நல்லது தான் கணேஷ் நல்லதுன்னா சரி அதுக்கு சாதகம் பாதகம் ரெண்டு இருக்குன்னா எப்பவுமே கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு நல்லது ஆட்சி யார் புரியாங்களோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது சில மக்களுக்கு பயங்கரமா அடிவாங்கும் இப்ப ஏன்னா எலெக்ஷன் டைம்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு ஒரு பிஜேபி ஒரு இரநூறு ரூபா கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க எல்பிஜி கேஸுக்கு இரநூறு ரூபா தள்ளுபடி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து எலெக்ஷனுக்கு டைம்ல தான் வருது இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் இருக்கும் போது சரி இந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் கொண்டு வர வேணாம் தள்ளி கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் தள்ளி போடலாம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இப்ப எலெக்ஷன் எல்லாம் ஒரு நே ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வந்துச்சுன்னாக்கா அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா போயிரும் அதாவது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எலெக்ஷன் சாட்சி என்னால சட்டம் கொண்டு வரும்போது கொண்டு வந்துருங்க ஏத்துணுமா ஏத்திருக்கோங்க எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி குறைச்சிட்டீங்கனாக்கா எல்லாம் சரியாயிரும்னு ஒரு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் கவர்மெண்ட் நடத்துறவங்களுக்கு அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் அதுல வந்து ஏன்னா வந்து அது மேல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வரைக்கும் வந்து கவர்மெண்ட் சேமிக்கலாம் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் எலெக்ஷன் நடத்துறது மணி சேவ் பண்ணலாம் டைம் சேவ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து போயிட்டு ஒரு கம்பல்சரியா போயிட்டு அவங்க வேலை பண்ணணும் அந்த அந்த கம்பல்சரி இதெல்லாமே போயிரும் ஸோ அதான் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த சைட்ல இருக்கும்போது அது பெனிஃபிட் தான் அது வந்து ஒன் நேஷன் இது வந்து பெனிஃபிட் தான் ஆனா அதுக்கு சொல்லுங்க சாரி இதுல இன்னொரு ரொம்ப பாதிக்கப்படக்கூடிய சைடு எதுனா நம்ம சைட்ல பயங்கரமா பாதிக்கப்படும் ஏன்னா நம்ம மக்கள் வந்து இடைத்தேர்தல இருந்தா மட்டும்தான் எலெக்ஷனுக்கு ஒத்து ஓட்டு போடுறதுக்கு வருவாங்க இடைத்தேர்தல் இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் குஷியா இருக்கும் இந்த மாதிரி இது பண்றாங்க ஏழை குடும்பங்கள்லாம் வந்து மக்கள் கிட்டே இருந்து அதாவது அரசியல்வாதிகள் கிட்டே இருந்து அந்த ஒரு என்ன சொல்றது அந்த ஒரு கவனிப்பு சாப்பாடு பிரியாணி குவாட்டர் இருநூறு ரூபாய் எவ்ரிடே இதெல்லாம் நடக்கும் இல்லையா அது போக படம் அதுக்கப்புறம் செயின் எல்லாமே சில்வர் செயின்ல இருந்து எல்லாருமே பார்க்கறது பயங்கரமா போகும் எக்கனாமி பயங்கரமா பூஸ்ட் ஆகும் செயின் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தோமே நம்ம தான் இப்பதான் ஈரோடு எலெக்ஷன் கூட நடந்துச்சு ஆமா ஆமா அது வந்து நிச்சயமா வந்து மக்கள் வந்து ரெண்டு எலெக்ஷனா இருந்தாலும் நல்லதுன்னு பார்ப்பாங்க பட் என்ன அப்படின்னா அந்த டைமிங் தான் இங்க வந்து பயங்கர ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு சபரி என்னன்னா ஐஎன்டிஏ அது இருந்தது இல்லையா அவங்களோட மீட்டிங் போதுதான் இந்த இந்த அறிவிப்பும் வருது செப்டம்பர் எயிட்டீன் செகண்ட் சோ அந்த டைமிங் தான் வந்து கொஞ்சம் வேணுட்டே பண்றாங்களோ ஆனா இது இது பிஜேபி 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 மேனிபெஸ்டோல இருக்குது இது வந்து இல்லன்னு இல்லாம இது புதுசா இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு ஓகே பட் இது வந்து பிஜேபி விட மேனிபெஸ்ட்லயே அவங்க கொண்டு வச்சு வச்சிருக்கிறது ஒரு ஒரு இது வச்சிருக்கிறது அவங்களுடைய மேனிபெஸ்ட்ல ஏற்கனவே வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க தான் நீங்க பார்க்க முடியும் இது இன்னொன்னு இதை எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது சாதகமாகவும் போகும் பாதகமாகவும் போகும் இங்
ஓகே இன்னைக்கு ஸ்டேட் இப்ப தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு சைட்ல ரெண்டு சைட்லயுமே இப்போ இல்லாத சமயத்துல அவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது தானே இப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் இதுல கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு அது ப்ராப்ளம் கிடையாது இது எப்படின்னு வந்து இந்த எலெக்ஷன் டைமிங்க வந்து பயங்கரமா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஐஎன்டிஏ உடைய போக்கஸ் வந்து பயங்கரமா அவங்களுடைய ஸ்டேட் எலெக்ஷனுக்கு போயிடும் அதிகமா போயிடுமோ தவிர சென்ட்ரல் எலெக்ஷனுக்கு வராது நினைச்சு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அரசியல் அமைப்பு சாசனத்தையே மாத்தணும் அஞ்சு பிரிவுகள்ல வந்து இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம நீங்க வந்து இந்த எலெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து நமக்கு இன்னும் தெரியாது இல்லையா கவர்னர் ஆட்சி கொண்டு வர போறாங்களா இல்லட்டுனா வந்து வேற ஏதாவது கூட்டாட்சி தத்துவம் கொண்டு வர போறாங்களா என்னன்னு தெரியாது நமக்கு speculate at this moment of time adhe maadhiri and the implementation adhuk mele inda arasiyal amaip vandha maathanum appadina neenga rajya sabhalayum jeikkanum lok sabhalayum jeikkanum lok sabhala jeichiruvaanga ena vandha avangal majority irukke bjp ka irukum but rajya sabhala majority kadaiyadu so it will not pass rajya sabha appindra maari dhaan vandhu irukke but nama solla mudiyadhu article 370 kondu vara maadhiri avanga kondu varalam ena vandhu idhu vandhu article 370 was கேம் அண்டர் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதை எப்படி கொண்டு வருவாங்களா இல்லையான்றது வந்து நம்ம செப்டம்பர் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட் தான் நம்ம பார்க்கணும் பட் இட் இஸ் ஃபார் பிக்ஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஏன்னா இப்போ இருக்கிறத வந்து இப்போ மோடி தான் வந்து நிச்சயமா அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற இந்த பட்சத்துல இப்போ குழப்பம் வாங்களா அப்படின்றது வந்து தெரியல சபரி அப்படிதான் நம்ம வந்து சரி அவங்க இது வரைக்கும் எலெக்ஷன் டைம்லயும் இப்ப குறைச்சிருக்காங்க பெட்ரோல் சர்ப்ரைஸ் பட் அவங்க இதுல நிறைய ஸ்டேட் எலெக்ஷன் டைம்லயும் அவங்க நிறைய பெட்ரோல் பிரைஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க இது அவங்க அதை அந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணது கிடையாது சோ மேபி நீங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கலாம் இருக்காது பட் வெயிட் வி ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் சி என்னது டாபிக் ஒண்ணு தெரியல சீமான் சீமானோட பிரச்சனை தமிழ்நாட்டுல வந்து ஆமா என்னங்க பிரச்சனை ஓடுது எனக்கு புரியவே இல்ல அவங்க அடிக்கடி வராங்க பிரச்சனை பண்ற மாதிரியே இருக்குது இவங்க என்னன்னா ரொம்ப கிளியரா இது சொல்ல மாட்டேங்குது பேசவே இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இத்தனை வருஷமா சீமான் வாய் திறந்து பேசல எனக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு நிச்சயமா பூதாகாரமா வளர்ந்திருக்கு விஜயலட்சுமி வந்து ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா வந்து என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து என்னோட பர்சனல் கருத்தை நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது வந்து ஒரு லெவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தேவர் லிவிங் டுகெதர் அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது ஏன்னா வந்து அதுக்கு ஆதாரங்கள்ல அவங்க வீடியோஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஒரு மன இருக்கலாம் ஓகேயா ஒரு லவ் பண்றோம் எத்தனை பேர் லவ் பண்றவங்க எல்லாம் மன கஷ்டப்ப வந்துக்கலாம் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போயிருக்கலாம் இதுல வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது கல்யாணம் ஆகும் போது விஜயலட்சுமி ஒன்னும் சொல்லல ஓகேங்களா சோ அதனால வந்து அப்பவே வந்து அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த பாத்துருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆகி முடிச்ச உடனேதான் இந்த சண்டைகள்லாம் வந்து அவங்க வந்து சீமானனை ஏமாத்திட்டாரு சீமானனை ஏமாத்திட்டாரு அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க அத வந்து சீமான் வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து அதை அதை வந்து அவங்க கிட்ட பேசி சால்வ் பண்ணிருக்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து பண்ணிருக்கலாம் ஏன்னா லவ் பொண்ணு ஒரு பொண்ணு ஓகே ரைட் நம்மளால வந்து சேர்ந்து வாழ முடியல பிகாஸ் ஆஃப் மெனி ரீசன்ஸ் அது சீமானோட மிஸ்டேக்கா இருக்கலாம் விஜயலட்சுமியோட மிஸ்டேக்கா இருக்கலாம் இவ் இப்ப வந்து அவர் ஒரு ஒரு குடும்பத்துல இருக்காரு அவருக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருக்காங்க ரெண்டு குழந்தைங்கள் இருக்கு சோ இப்ப போயிட்டு விஜயலட்சுமி பண்றது எந்த வகையில தார்மீக அடிப்படையில நியாயன்றது வந்து தெரியல அதுக்கு மேல என்ன அப்படின்னா அவர் சாதாரண ஒரு போஸ்டா இருந்தா பரவாயில்ல நாம் தமிழர்ன்ற ஒரு கட்சியோட ஒருங்கிணைப்பாளரா இருக்கிறாரு அப்ப அவருக்குன்னு வந்து ஒரு ஒரு மதிப்பு இருக்கு மரியாதை இருக்கு சொசைட்டில அவருக்குன்னு வந்து என்ன சொல்றது ஸ்டேச்சர் இருக்கு அதை குலைக்கிற அளவுக்கு மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நிச்சயமா எதிர்கட்சிகள் என்ன சொல்லுவாங்க விஜயலட்சுமி தூண்டி விடுறதுக்கு நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்க விஜயலட்சுமிக்கு வந்து ஓகே நான் உங்களுக்கு ஃபண்டிங் பண்றோம் நீங்க வந்து சீமானை வந்து வெறுப்பேத்துங்கன்னு சொல்றதுக்கும் நிறைய ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து நிச்சயமா மறு நான் சீமானுக்கு இதை சப்போர்ட் பண்ணல 
பட் என்னன்னா அவர் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிருக்கணும் விஜயலட்சுமி உட்கார்ந்தா உட்கார வச்சு ஒய்ஃபோட உட்கார வச்சு என்னமா பிரச்சனை ஓகே இதுதான் பிரச்சனையா ஓகே நான் ஒரு பெரிய கட்சியை நடத்துறேன் சரி ஓகே இதெல்லாம் எப்படி சொல்ல ஏன்னா அவருக்கு வந்து இதை சால்வ் பண்றது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது உட்கார வச்சு பேசினாலே பாதி விஷயங்கள் வந்து சால்வ் ஆயிடும் நேருக்கு நேர் வந்து பேசினாலே அதை வந்து பண்ணாம அவர் தவிர்க்கிறார் அங்கதான் வந்து எனக்கு என்ன ஒரு கடுப்பா இருக்கு அப்படின்னா அசீமான் மேல ஓவர் கான்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல தன்னை மீறி எதுவும் நடக்காது நான் தான் நான் இப்படிதான் மாதிரி அவர் அவரோட போக்கு எப்பவுமே வந்து சரி கிடையாது ஆமா இப்ப வந்து முன்னாடி வந்து இந்த கேஸ் வந்து பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் இல்ல வெறும் போலீஸ்க்கு இதெல்லாம் அவங்க எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகல ஆனா இப்ப வந்து போலீஸ் இன்வால்வ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு பெரிய <laughs> மனஸ்தாபம் வந்துச்சு அவங்க ஒரு வழியில போயிட்டாங்க நான் ஒரு வழியில போயிட்டேன் கூட அவங்க சொன்னல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அவர் பண்ணியிருந்தானா அது ரொம்ப டீசெண்டா புரிஞ்சிருக்கும் அவர் என்ன சொல்றாரு ஏன் கூட இல்ல ஆறு பேரோட அவங்க தொடர்புல இருந்தாங்கன்னு ஏங்க உன் வாழ்க்கையில நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா எவ்வளவோ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருந்திருக்கும் உங்களை ஒரு ஆறு பேர் இருந்தாலும் அவங்க உங்களை லவ் பண்ணாங்களா இல்லையா நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தீங்களா அவ்வளவுதான் உங்களுடைய இதுக்கு மட்டும் நீங்க பேசுங்க இருக்கும் போது மத்தவங்களா இருந்தா தப்பு நான் ஆறு பேரோட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தாங்கன்னா ஆமா ஒரு லைஃப்ல இருந்ததுன்னா இருக்கதான் செய்யும் ஏன்னா அவங்க ஒரு நாள் அவங்க நிறைய பேரை பாப்பாங்க நிறைய பேர் அவங்க மேல கவர்ந்து இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் ஆசை வந்து இருக்கலாம் அதெல்லாம் பத்தி பிரச்சனை கிடையாது அதெல்லாம் வந்து பேசுறது சீமான் பண்றது அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு மிஸ்டேக் அவரு வந்து வாழ்க்கையில நிதர்சனத்தை பயங்கர இன்ஃபுளுஸ் இருக்குமா நிச்சயமா நிச்சயமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிஎம்கே ஓட இன்ஃபுளுஸ் இல்லாம இருக்க டிஎம்கேவோ பிஜேபியோ யாரோடவோ இன்ஃபுளுஸ் இருக்கு ஏன்னா சீமான் வளர்ந்துட்டு இருக்கார் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல இருந்து இன்னைக்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஏ செவன் பர்சன்ட் வச்சிருக்காரு இந்த வாட்டி எலெக்ஷன்ல எயிட் பர்சன்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டாரு வச்சுக்கோங்க நிச்சயமா ஏடிஎம்கே ல இருந்து எல்லாருமே அவர் இல்லாம டிஎம்கே நீங்க வீழ்த்தணும் அப்படின்னா டிஎம்கே இஸ் பார் இன்னைக்குங்களா எல்லாமே அதுக்கு வந்து ஏடிஎம்கே பிஜேபி அதுக்கு எல்லாருமே இருக்காங்க இப்போ அவரை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு வச்சுக்கோங்க என்டிகே வந்து டென் பர்சன்ட் வரைக்கும் ப்ரூவ் பண்றாங்க ஏடிஎம்கே அடுத்த பெரிய கட்சி நாம் தமிழர் தான் அப்படின்ற அளவுக்கு அப்படின்னா ஏடிஎம்கே வந்து ஜெயிக்க முடியாது பிஜேபி ஜெயிக்க முடியாது இவரோட சப்போர்ட் இல்லாம சோ அதனால வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நேச்சுரல் ப்ராசஸ் அவரை அவரை வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து முடக்க முடியுமோ அத முடக்க தான் செய்வாங்க இது அரசியல் தான் ஓகேங்களா அரசியல் தான் இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு என்ன தேவைப்படுது ஒரு காசு தேவைப்படுது அவங்க அம்மாவுக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லன்னு சொல்லிட்டு பாவம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருந்தாங்க இவ்வளவு பெரிய நடிகை ஒரு காலத்துல அவங்க அம்மாவோட கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு பார்க்கும் போது கஷ்டமா தானே இருக்கும் யாராவது ஒருத்தன் காசு கொடுக்குறோம் நீங்க இது பண்றீங்களான்னு கேட்டா ஏன் பண்ண மாட்டாங்க நேச்சுரல் தானே நீ கஷ்டத்துல இருக்க நான் உனக்கு இது பண்ற நீ இது ஒண்ணு கொலை பண்ணது கிடையாது கொலை பண்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லி அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தீங்க அதை போய் பேசுங்க மீடியாவுக்கு சொல்லுங்க ஏமாத்திட்டாருன்னு சீமான இருந்தா ஏமாத்திட்டாருன்னு நீங்க இவ்வளவு நாளா பேசுனது தானே பேசுங்க அது மீடியால போய் சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க நிச்சயமா அது வந்து சீமான வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆன்டிசிபேட் பண்ணி அவரோட கர்வத்தை ஈகோவை விட்டுட்டு தாந்தோணித்தனமா யோசிக்காம இத வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தாருன்னா உள்ள பெரிய பிரச்சனையா வந்திருக்காது ஆனால் அவர் எடுத்த ஒவ்வொரு டிஷனா அவர் சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து தவறா அவரை வந்து வழி நடத்துறாங்க அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன் இது இந்த அரெஸ்ட் பண்ணாலுமே ஒரு ஒரே ஒரு இதுக்காக ஒரு அரெஸ்டே போ போனாலுமே அது அவருக்கு சாதகமா தானே இருக்கும் அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு நிச்சயமா அது வந்து அதுதான் தப்பு அவருக்கு அது பிளஸ் ஆ போயிரும்ன்ற நான் நீங்க நினைச்சுக்கோங்க ஒரு பொண்ணை வந்து ஏமாத்திட்டு நீங்க வந்து பண்றீங்க அப்படின்னா அது எப்படி போகும்ன்றது வந்து நமக்கு இன்னும் தெரியாது மக்கள் ஏன்னா பெண்கள் எல்லாருமே ஓகே கோர்ட்டே சொல்லிச்சுப்பா அவர் தப்பு பண்ணிருக்கிறாரு அவன் அந்த பொண்ணை ஏமாத்திட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தீர்ப்பு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப வந்து அது அவருக்கு வந்து பெண்கள் மத்தியில வந்து ஒரு ஒரு இழுக்கு தானே அது முடியதுக்கு ஒரு பல வருஷம் ஆயிரம் கணேஷ் அவரு வந்து மொழி போராட்டத்துக்கு அரெஸ்ட் ஆனாரு அவரு வந்து பிரபாகரனை சப்போர்ட் பண்ணி ஒன்றரை வருஷம் ஜெயில இருந்தாரு அதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து வீர தழுமுகள்னு சொல்லுவ
அப்படின்னா அது எப்படி வீர தழும் பாப்போம் ஓகே 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 சோ பாப்போம் எப்படி இருக்குதுன்னு அதாவது வந்து அதான் நான் சொல்லணும் இந்திய எகைன்ஸ்டா கூட போயிட்டு அவர் நிறைய பேசிருக்கிறாரு அதனாலதான் அவரை வந்து அது பேர் என்ன குண்டர் சட்டத்துல ஒன்றரை வருஷம் போட்டாங்க வெளியும் <laughs> 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 எல்லாரும் <laughs> 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 ஆமா அது வந்து ஏன்னா ஒருவேளை வந்து அவர் ஜெயிச்சு வேலை வந்தாருனா ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் வருவாங்களா இல்லையான்றது தெரியல பட் இருந்தாலும் காலம் தான் பதில் சொல்ல முடியும் ஆனா அவரோட ஈகோ அவரோட அடாவடித்தனம் இதெல்லாம் வந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் அவர் வந்து ஒரு தாந்தோடித்தனமா இல்லாம தனியா உட்காந்து பேசி பார்த்து எல்லாருக்கும் அறிவு இருக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சிந்தனை இருக்கு அப்படின்றத வந்து மனசுல எடுத்துக்கிட்டு ஜெயலலிதாங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 <laughs>